ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അതർ വീഡിയോ നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മളെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫോട്ടോ റീക്രിയേഷൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിട്ടാണ് അതായത് നമ്മൾ ബേസിക്കലി എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ വേറെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എടുത്ത ഫോട്ടോൻ്റെ സെയിം എക്സാക്റ്റ് കോപ്പി ഒന്നുമല്ല ഈ ചോപ്പി എന്ന് പോലെ സെയിം എക്സാക്റ്റ് കോപ്പി ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ ആ ഒരു എഡിറ്റിംഗ് ടെക്നിക്കും ഒക്കെ കണ്ട് ഇൻസ്പയർ ആയിട്ട് ആ ഒരു ടെക്നിക്ക് നമ്മളൊരു സ്റ്റൈലിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് അപ്പോൾ കഴിച്ച് അധികം ടൈം ഒന്നും കളയില്ല നേരെ നമ്മളെ വീഡിയോ പോവാം അപ്പോൾ കഴിച്ച് നമുക്കിന്ന് ഇവിടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ആവശ്യം നമ്മുടെ ഫോൺ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുത്ത് എടുക്കുന്നതും അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ നമ്മളെ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എൻ്റെ ഐഫോൺ ഇലവൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഇതിൽ തന്നെയാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യം വേറൊരു ഫോണും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വേറൊരു ഫോണും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ സബ്ജക്റ്റിന് മാച്ച് ആണ് കളറുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വേണം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫോൺ എപ്പോഴും ഞാൻ പിടിക്കുന്ന പോലെ ഒന്ന് ചെരിച്ച് വേണം പിടിക്കാൻ കറക്റ്റ് സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് പിടിക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ ഡി എഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ചെരിച്ചിട്ട് വേണം എപ്പോഴും പിടിക്കാൻ അപ്പോൾ കഴിച്ച് നമ്മളെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജ് കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കളർ റെഡി ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കഴിച്ച് നമ്മുടെ രണ്ട് ഫോട്ടോ കൂടെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നേരെ നമുക്ക് ഇനി പിക്സ് ആർട്ടിട്ട് പോവാം അപ്പോൾ നമ്മളെ ഫോട്ടോ ഇവിടെ പിക്സ് ആർട്ടിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഡ്രോയിൽ പോയിട്ട് ന്യൂ ലെയർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ലെയർ ആയിട്ടാണ് ഫോട്ടോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ലെയർ ആയിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പല ഉപകാരങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് ലെയർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ലെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി താഴെ കാണുന്ന ഇമേജിൻ്റെ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ വരും സ്റ്റിക്കർ ഫോട്ടോ എന്ന് അതിൽ ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ഫോട്ടോ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി സൈസിൽ കറക്റ്റ് അലൈൻ ചെയ്യുക അലൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ലെയറിൻ്റെ ഐക്കൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒപ്പാസിറ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒപ്പാസിറ്റ് കുറച്ചിട്ട് നമ്മൾ വേണ്ടിയ സ്ഥലത്ത് കറക്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി അലൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇറേസർ ടൂളിൻ്റെ അടിയിൽ അത് പോയിട്ട് കറക്റ്റ് സൈസും ഹാർഡ്നെസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇറേസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്ന വലിയ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വേഗം ഇറേസ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ ഇറേസറുടെ സൈസ് ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഷാർപ്പാക്കിയിട്ട് ഇറേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇറേസർ ഡിഫറെൻറ്റ് സെറ്റിങ്സിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഏതാണ് നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നതെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മേലെ തന്നെ അണ്ടുവിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അണ്ടുവിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയാൽ ബാക്കിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും ചെറിയൊരു ടിപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഒപ്പാസിറ്റ് ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷാർപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് അത് ഇറേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും നമ്മളെ സബ്ജക്റ്റും ഒരേ കളേഴ്സ് ഒക്കെ മിക്സ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒപ്പാസിറ്റ് കുറച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാകും അപ്പോൾ ഒപ്പാസിറ്റ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ ഷാർപ്പായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മളെ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഇറേസറിൽ പോയിട്ട് നമ്മളെ ഹാർഡ്നെസ് ഒന്ന് കുറച്ച് നമ്മളെ എന്താ പറയുക സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ് വളരെ ഷാർപ്പായിട്ട് നിൽക്കുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആക്കി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ സോഫ
അപ്പൊ പിക്സാർട്ടിൽ എഡിറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ സ്നാപ് സീഡ് പോയിട്ട് അത് കറക്റ്റ് ഒന്ന് ക്രോപ്പ് ചെയ്യാണ് ഫോർ ഇൻസ്റ്റു ഫൈവ് റേഷ്യോയിൽ നമ്മൾ ക്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് വിഗ്നേറ്റും കൂടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഡിറ്റിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി അപ്പൊ കേസ് നമ്മൾ എഡിറ്റിംഗ് കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് നോക്കാം അപ്പൊ കേസ് നമ്മൾ ഈ ഫോട്ടോ ഞാൻ എന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമ് ഫോളോ ചെയ്യാത്തവര് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും സജഷൻസോ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാം അപ്പൊ അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന